everyone. Welcome back to Zylam. Welcome back to the world of English. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാച്ചു സാറാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങ് അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ തിടുക്കത്തിലാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ആൻഡ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് ഹിസ്റ്ററിയ ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ സിമ്പിളാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് എസ് ആണ് ആറ് മാർക്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് എസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് എസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൈറ്റ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുക ഈ ചാപ്റ്ററിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എസ് എയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാ ആൻഡ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഏഴ് മണിക്കാണ് ലൈവ് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക സോ ലെറ്റ്സ് ബിക്കിൻ നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് അപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു റൈറ്റ് അപ്പ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം റൈറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കരുത് റൈറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് മാർക്കിന് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതാനാണ് ഷോർട്ട് എസ് എഴുതാനാണ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് എസ് പക്ഷെ ആറ് മാർക്കിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷോർട്ട് എസ് ഒന്നും അല്ല എസ് തന്നെ എഴുതാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്താണോ അത് കൃത്യമായി വായിച്ച് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ദ സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗംഭീരം ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബിഗിൻ വിത്ത് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഐഡിയ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എസ് എ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങാം യൂസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സെന്റൻസ് പലതരത്തിലുള്ള സെന്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം മോണോട്ടോണസ് ആവരുത് ആൻഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് Don't just explain the story. ഇപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറി ഇല്ല സ്പീച്ച് അതുപോലെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് എന്നാൽ വേറൊരു ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈൻ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ് ലർക്കാഷ് ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ജംഗ് ലർക്കാഷ് നറേഷൻ ആണ് സാധ്യത ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈൻ ഒരു റൈറ്റ് അപ്പ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കഥ മാത്രം എഴുതി വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നറേഷൻ എഴുതാനല്ലേ പറയുക കഥ എഴുതാനല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ത് ഫോമുലയാണ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ഫോമുലയാണ് അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക യെസ് പ്രോപ്പർ കൺക്ലൂഷൻ സോ ഇതാണ് ആ ഫോർമാറ്റ് ഇനി ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് ഹിസ്റ്ററിയ ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ടൈപ്പ് പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എസ് എ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ പറ്റും സോ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഡി ക്യാപ്രിയോ ബിഗിൻസ് ഹിസ് സ്പീച്ച് ബൈ അഡ്രസ്സിങ് ദ ഹോൾ ഗ്യാദറിങ് നോട്ട
ഡിക്കാപ്രിയോ അസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്കാപ്രിയോ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് climate change is an undeniable reality climate change ningalku deny cheyan patta ningalde words okka padichu vekane ningalku deny cheyan pattatha ningalku bahish ningalku olivaaki kalayan pattatha ningalku maati vekkan pattatha undeniable aayittulla endana oru reality aanu yaadarthyamana so you need to accept that ningalku adu accept cheyade madiyavullu iniyo in this is important sl important aanu intense droughts alle vardichu varuna varalcha drought ennu orangal varalcha aanu warming oceans chudu koodi varuna oceans and melting of greenland ice sheets alle greenland ice sheets melt cheyidu kondirikkana greenland ice sheets idellam are the evidences idokke endana idokke evidences aanu idokke telivugal aanu endina for accelerated climate change നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയാക്കി സിമ്പിൾ ആക്കി പറയാണ് ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് എവിഡൻസസ് ആണ് തെളിവുകളാണ് ഡി കാപ്രിയോ ഒപ്പൈൻസ് ഡി കാപ്രിയോ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്താ climate change is our single greatest security threat again this too is an important sentence phrase endana climate change endu parayunnathu it is a single greatest security threat nammal inna face cheyna ettom valiya suraksha bheeshani security threat endu parayunnathu endana climate change aanu endana climate change aanu iniyo he warns us that adheham nammal namakku munnarippu nalgunnundu warn cheyunnundu endha that the disaster of climate crisis has grown beyond the individual choices yani kodukuna green color mathram edhi vecha thana short essay ay endine kuriche climate change ne kuriche idakke nammal textbook padichana adu simple aakke nammal padikunu okay the disaster of climate crisis has grown beyond climate crisis nu parayna disaster grown beyond valarnu kazhinjittunda endin appuram beyond the individual choices aalukalde choices n apparatheka gnanam ningal edukkuna theeruvaarathil apparatheka ee climate crisis nu parane prashnam valarnu validayittunda he urges le he urges governments and industries adheham governments nodum logathulla sagalamana sarkarigalodum industries nodum vyavasayigalodum allengil vyavasayi i mean vyavasay kendrangalodum urge cheyunnundu aahwanam cheyunnundu endha around the world to take large scale actions valiya scale illa valiya thodilulla nadavadigal edukkan vendi yaano ningalo vicharichil idu endha avilla theermana avilla di caprio exhorts that di caprio endha cheyunnunda exhort cheyunnunda vaadikkunnunda allengil urge cheyunnunda that the government of the world nations to eliminate undeserving subsidies and free rights given to the industrial polluters noku ee logathinte nana bhagathulla government gala endu yenunda industrial polluters na industrial polluters nu parayi kanyal industries thanneyana vyavasayangal thanneyana adu endu konda industrial polluters nu vilikkunnathu avaru nammala nature ne endu cheyidondirikkana ecosystem endu cheyidondirikkana pollute cheyidondirikkana adu konda avaru industrial polluters nu vilikkunnathu aa industrial polluters na avaru undeserving aayittu avaru deserve cheyatha avaru arhikatha subsidies kodukkunnundu dhana sahayangal kodukkunnundu free rights tax reduction kodukkunnundu idu എന്ത് ചെയ്യണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് ഡി കാപ്രിയോ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയോ ബിക്കസ് ദ ആർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാരണം അവർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ദ ആർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് അവർ എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മളുടെ എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് അതിനെ എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കരുവാക്കിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഹി ഏർജ് ദ വേൾഡ് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാ യൂസ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനർജി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനർജി ആണോ അല്ല അതൊരു കാലത്ത് നശിച്ചു പോകും ഇല്ലാതെയാവും സോ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുനരുപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനർജി ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി അവൈലബിൾ അത് അവൈലബിൾ ആണ് ലഭ്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ബട്ട് എ ഗുഡ് എക്കണോമിക് പോളിസി അതൊരു നല്ല സാമ്പത്തിക പോളിസി കൂടിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഡി കാപ്രിയോ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് നോട്ട് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഞാൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെയും എന്തല്ല റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ല അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഐ എം നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദെൻ ഹി ഇസ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി അദ്ദേഹം ഈ മുഴുവൻ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെയും ഈ മുഴുവൻ മനുഷ്യപുരത്തിന്റെയും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഹി ഒപ്പൈൻസ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ത് ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്ലിയർ വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലിയർ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ക്ലിയർ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് എ ലിവബിൾ ക്ലൈമറ്റ് 
ശുദ്ധമായ വെള്ളം ശുദ്ധമായ വായു ആൻഡ് ലിവബിൾ ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥ ആർ ഇൻഎലിയനബിൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇൻഎലിയനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ എന്നാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനുഷ്യാവകാശമാണ് നല്ല വായുവും നല്ല വെള്ളവും ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പറത്തി എഴുതാം കേട്ടോ എസ് അല്ലേ ഇത് നോക്കൂ ഹി അസേഴ്സ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം മൂന്നി പറയുന്നുണ്ട് ഹി അസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹം മൂന്നി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഷുഡ് ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ് നമ്മളുടെ പ്ലാനറ്റിന്റെ വാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലോജിക് ഇല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ തകർച്ച ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം വി ഷുഡ് നോട്ട് ബ്ലെയിം എനി ബഡി ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോട്ട് പ്രിട്ടൺ ദാറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഹിസ്റ്റീരിയ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഫിക്ഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ സംബഡി നോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് It is a reality. That is the responsibility that we have to take. He reminds the world leaders that we have to take action to solve the climate crisis. It is time to take action to solve the climate crisis. Climate crisis is the question. Solve the action. Not to be able to solve the climate crisis. So, you have to take the action in this chapter. You have to take the action in this chapter. You have to take the action in this chapter. എന്നാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിട്ട് എഴുതുക ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയുടെ ലൈവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആയിരിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാക്സിമം ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാം സോ പീപ്പിൾ ഐ വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ദിസ്